geniusz skrzypiec. W XIX wieku swoją grą porywa całą Europę. Występuje wspólnie z Paganinim. Z Adamem Mickiewiczem planuje napisać operę rewolucyjną. Inspiruje Roberta Schumana. Z Ryszardem Wagnerem kłóci się o Mozarta. Karol Lipiński, wirtuos, kompozytor, pedagog. Za życia wielbiony i hołubiony. Do historii niesłusznie przechodzi głównie jako konkurent demonicznego skrzypka z Genui. Karol Lipiński przychodzi na świat w majątku potockich w Radzyniu Podlaskim w 1790 roku. Jego ojciec, Felix, kapelmistrz orkiestry dworskiej, szybko dostrzega niebywały talent muzyczny syna. I choć zostaje jego pierwszym nauczycielem, to pilnie strzeże sześciolatka przed często smutnym losem cudownego dziecka. W 1799 roku rodzina Lipińskich przenosi się do Lwowa. Karol zaprzyjaźnia się tam z austriackim urzędnikiem i wiolonczelistą Ferdynandem Kremezem. To on namawia go do nauki i gry na wiolonczeli. Mimo imponujących postępów, Karol decyduje się pozostać wierny skrzypcom. Śladem po tej młodzieńczej fascynacji pozostanie jednak charakterystyczny, głęboki ton jego gry. W wieku 20 lat Karol ma już na swoim koncie trzy symfonie własnego autorstwa oraz posadę koncertmistrza Orkiestry Teatru Miejskiego w Lwowie. Dwa lata później jest już jej kapelmistrzem. Na stanowisku tym zastępuje Józefa Elsnera, jedną z kluczowych postaci polskiego życia muzycznego XIX wieku. W 1812 roku Karol przybywa do Warszawy, gdzie poznaje ówczesną elitę polskiej muzyki. Między innymi Karola Kurpińskiego, Marię Szymanowską, Wojciecha Bogusławskiego. Jego życie bezpowrotnie zmieni jednak spotkanie z niemieckim skrzypkiem Luisem Szporem. Już jako mąż lwowianki Reginy Garbaczyńskiej Karol udaje się do Wiednia, by poznać osobiście niemieckiego muzyka, który właśnie objął posadę dyrygenta tamtejszej opery. To właśnie Louis Spohr, określany dziś często mianem zapomnianego mistrza, przekonuje Karola, by wybrał karierę wirtuoza. Po powrocie do Lwowa 24-latek rzuca pracę w teatrze i całkowicie oddaje się doskonaleniu gry na skrzypcach oraz komponowaniu. Dzięki entuzjastycznie ocenianym recitalom Karol zyskuje coraz większy rozgłos. W wieku 27 lat rusza w swoje pierwsze europejskie tournée. Koncertuje m.in. w Wiedniu, Mediolanie, Wenecji. Z każdym odwiedzonym miastem Karol zbliża się do upragnionego celu – spotkania z włoskim geniuszem skrzypiec Nikolem Paganinim. Dochodzi do niego w Padwie. Owianego już za życia legendą Paganiniego porywa gra przybysza z dalekich stron. Włoski wirtuos dość nieskromnie okrzykuje go polskim Paganinim i proponuje wspólne koncerty. Brawurowe występy skrzypków budzą zachwyt i stają się początkiem wielkiej sławy Polaka. Karol niemal nieustannie koncertuje po całej Europie. Podczas pobytu w Warszawie otrzymuje nominację na pierwszego skrzypka Dworu Królewsko-Polskiego. Wkrótce też zostaje honorowym obywatelem Lwowa. W 1829 roku Karol ponownie spotyka Paganiniego, tym razem w Warszawie. Obaj wirtuozi grają podczas uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja I na króla Polski. Ich występy wzbudzają wielkie emocje, dzieląc krytyków na dwa obozy. Zaciekła polemika dzienników warszawskich zmusza w końcu Karola do zabrania publicznie głosu. Z kolei Paganini, zapytany o to, kogo uważa za pierwszego skrzypka na świecie, odpowiada 
Nie znam, kto jest pierwszym skrzypkiem świata, ale bez wątpienia drugim jest Lipiński. 11 lat później okaże się, że włoski wirtuos zapisał w testamencie osiem swoich najlepszych skrzypiec, ośmiu najwybitniejszym skrzypkom Europy. Lipiński otrzymuje w spadku instrument Amatiego. W 1835 roku Karol wraz z rodziną wyrusza w kolejne turne po Europie. W Lipsku poznaje Roberta Schumana. Niemiecki kompozytor określa go mianem potężnego władcy skrzypiec i poświęca mu swój cykl utworów fortepianowych zatytułowanych Karnawał. Wigilię 1835 roku Lipińscy spędzają już w Paryżu wraz z rodziną Adama Mickiewicza. Karol wraz z Narodowym Wieszczem wpadają wówczas na pomysł wspólnego napisania opery rewolucyjnej. Niestety, projekt zatrzymuje się na etapie ambitnych planów. W Paryżu skrzypek spotyka się także z Fryderykiem Chopinem. Między trójką geniuszy dochodzi jednak do sporu. Dzięki swoim wpływom Mickiewicz i Chopin organizują Karolowi cykl koncertów. Proszą go o przeznaczenie dochodu z pierwszego z nich na rzecz ubogich rodaków emigrantów. Polski wirtuos obawia się jednak politycznych konsekwencji takiego gestu i odmawia. Po licznych podróżach Karol osiada na dłużej w Dreźnie, gdzie w lipcu 1839 roku zostaje dyrektorem i koncertmistrzem Królewskiej Kapeli. Cztery lata później do Drezna przybywa Ryszard Wagner, by objąć funkcję drugiego dyrektora artystycznego opery. Karol, będący wówczas koncertmistrzem orkiestry operowej, szybko popada z nim w konflikt. Spór dotyczy interpretacji Don Giovanniego Mozarta. Podobno do porozumienia dochodzą ostatecznie siedząc przy winie w Lipskiej Gospodzie. Rosnąca sława i pozycja, a także talent pedagogiczny Karola sprawiają, że zgłaszają się do niego liczni adepci wiolinistyki. W jednym z nich polski wirtuos szybko dostrzega geniusz muzyczny. Trzynastoletnim Henrykiem Wieniawskim zajmuje się niczym ojciec. Poleca go także uwadze innej sławie – węgierskiemu pianiście i kompozytorowi Ferencowi Listowi. W 1856 roku umiera Regina, ukochana żona Karola i matka ich ośmiorga dzieci. Wirtuos niezwykle boleśnie przeżywa tę stratę, podupada na zdrowiu, cierpi z powodu postępującego niedowładu prawego ramienia i nadgarstka. Granie przysparza mu coraz większych trudności. Pięć lat po śmierci żony Karol przechodzi na emeryturę i przeprowadza się do Urłowa. Próbuje stworzyć tam szkołę muzyczną dla ubogich dzieci chłopskich. Planuje także przyznawać stypendia polskim skrzypkom. Atak astmy brutalnie przerywa te plany 16 grudnia 1861 roku. Zrealizuje je później jego syn, Gustaw. Spór o to, czy Lipiński to polski Paganini, czy też może Paganini to jednak włoski Lipiński, toczy się do dzisiaj. Thank you.